大家好，我是莹莹。我们今天这儿终于不下雪了，但是呢，还是封春哈，也没什么地方可去。我正好手套脏了，我这皮手套那天抱的鱼哈，全是鱼腥味，上面还沾了鱼血。它这个东西吧，你要用水洗，皮的东西用水洗不太好，所以呢，我就想找一块有雪面的地方啊，雪大的地方，咱去把手套洗洗，顺便把这裤子也洗了。这里面还有一副手套，两副手套，一个裤子。我这裤子是防雪的嘛，那个滑雪服的，贼亮贼亮的。找一块雪大的地方，给它搓一搓。看到马路边哈，就有一片空地，这个、空地雪面子挺厚的。哎，但是它离马路有点近呢，是不是有灰尘？还行，这雪有点软。这两天气温回升了，不像前段时间的三十几度零下。这两天也就是二十几度吧，雪都柔软了。咱就不走太远了，就在马路边随便找一个有雪的地方，咱就在这儿操作吧。这现在的雪哈，因为气温不是那么低了，它这个雪的湿度我觉得有点大。前一段时间我让我们拿那个雪都沙沙的，就是拿在手上往地上一扔，哗啦哗啦响。但是现在不一样，现在那个雪有点绵密的感觉，也不知道洗出来效果呢是好还是不好。来试一下吧，哈！大伙看我这个脸，哈，看不出来。其实我最近瘦了，瘦到一百一十一斤了，身上穿的厚。这个自己，哎呀，掉雪窟窿里了。我平时穿的大棉裤，这个棉袄外面还套皮草，就是穿的像个熊似的。为了保暖，我是不顾及形象的。看看现在的雪，特别明显。你、啊、看，现在一转都能转出个团儿。我们家这雪，哈，前一段时间的时候，天气冷的时候，你根本转不成团儿。呃，好多朋友说我你在家堆雪人哈，其实你们不知道我家里这个温度，当温度达到零下三十度以及三十度以上的时候哈，堆不了雪人。它那个雪吧，它不粘，它很松散。你想给它堆上一个山哈，除非它就是经过风吹呀、太阳晒呀，呃，形成了那种块儿了，才能堆成山。你要是光那种雪面子的话，它堆不成山，但是很冷的，那个雪的颗粒一个是一粒是一粒，就跟那沙子一样。哗哗哗就往下流，哗哗就往下流。你像呃温度高的地方哈，比如说吉林、辽宁啊那种地方，如果他们那地方下雪，就特别好堆雪人，因为天气没那么冷，雪有粘度。就像今天一样，今天的雪就有粘度，就可以使劲转转一个团儿。你看前两天是不行的，哇，这个雪这么一洗变成水了，而且哇，搓出泡沫了。我手上哈，手套上有点点温度，然后呢，这个雪真出泡沫了，它不是雪的问题了，嗯、啊，又粘上去了。这雪哈碰到温度一下子就化了，天气越来越暖了。我们东北这儿哈，像我家这地方，一年当中最冷的那一个阶段是圣诞节和元旦那个阶段，那是最冷最冷了。嗯、呃，元旦过后半个月以后呢？快过年的时候，天就会慢慢的渐暖的。我手套本身有这个鱼的，呃，血腥味儿了，还有，嗯，没有了，随便转两下雪都洗干净了。有鱼的腥味儿，还有鱼鳞呐、啊、鱼血都在手套沾着。这皮的东西，你说你用水洗啊，它这个皮子就不好了。用雪洗不错，我给你们看看啊，多亮着。我手套在抓雪之前，我忘记给你们展示了，忘给你们看了。就这个地方有鱼血，还有鱼鳞，就鱼腥味儿。呃，我上次用那个丝抹布擦过一遍，擦过一遍它还是有残留的味道。但是我刚刚转完雪之后呢，它味道基本上没有了。我如果再用雪面子哈，抓着把雪面子来回搓一搓，呃，它肯定更干净了。刚刚搓的时候上面起泡沫了，那个泡沫肯定就是脏东西。我刚刚往这一蹲哈。被咱们网友们认出来了，但是虽然是我家乡的网友嘛，他不认识我，就是说他不知道我是谁谁谁，他只是说在抖音里头看到我了哈，家乡的人，呃，说明一个什么问题呢？就是像我们这么大的孩子哈，年纪很小就出门在外了，其实家乡人他都不认识我，除非是实在亲戚还有老邻居什么的会认识，说明了一个问题。<笑>我得洗了啊，手套好洗。我就是，反正雪面子就是来回这么搓，手心手背的这么搓，就像暖小手一样
主要是让这个雪面子均匀的在你的手套上摩擦起来，手指缝啊，搓呀、啊，一块给你们搓的锃亮锃亮，又黑又亮。我洗东西可不糊弄，可不是给你们演戏的玩的，那是真搓呀，就跟洗澡一样，搓红了为止，搓到位。能看到手心吗？又黑又亮，看，主要是上面有那个鱼腥味儿，一定要搓下来，多搓搓。哇，一丁点儿腥味儿都没有了，一丁点儿腥味儿都没有了，现在一丁点儿都没有了。我特别讨厌鱼腥味儿。我那个裤子为什么拿过来呢？我那裤子吧，它不是特别的脏，但是表面了敷了一层那个油烟味儿。有一天我们家烧菜炖鱼还是什么，我就在那拍摄。拍摄完之后呢，我们家厨房有油烟嘛，这味道全沾身上了，衣服倒没怎么脏，但是表面就是有味道，我就洗味道了。这雪真好使啊，这不是开玩笑的。咱们把这个手套洗过完了之后，把裤子脱，好干净啊。一点异味都没有，又黑又亮又干净。以后你们记得啊，如果家里在北方的话，哈，这种皮手套、皮具，如果脏的话，还真别用水洗，别用什么抹布擦，特别那湿抹布，擦完之后对皮面还真有影响。用这个雪啊，你、啊、看又黑又亮，但是呢，呃，别把雪弄化了，弄化了它变成水了，还是对皮是有影响的。这是咱十块钱在哈尔滨，呃，早市上买的手套。这么一保养不是也挺好吗？它这上面全是灰，这也是我爆鱼的时候爆脏了的。洗吧，它这个针织的手套就未必说洗的那么干净了，因为雪吧，洗表面的浮浮灰就有效果。嘴巴舌头还不好使了，试试吧。你看那脏，这也脏，让我的手不会受伤。这雪也凉了。就是让雪面子粘上去，然后摩擦，就像洗衣服搓一样，有效果，真有效果。我看出来了，都不用洗衣粉。<笑>以前呢，光听老一辈，哎呀，真干净了。朋友们，真管用的哦，我没想到这么管用。以前光听老一辈人说用雪洗这洗那，哈。我们就试过洗貂来的，后来我妈不干了。我妈说这貂这么贵，你这雪面子罐里面它化了，对这个皮板哈有有损害的，有损伤的，他就不冒这险了。也没用其他衣服试过，也没有洗过其他衣服，真管用啊，比比放的洗衣粉还干净。一会儿我给你们看啊，咱先搓一会儿，好好的洗干净。<笑>我说生活在东北哈，虽然冷点但是省了好多钱。就比如说室外那个大冰箱，天然大冰箱，想动啥动啥也不费电，这个成本就降低了。你都说卖东西便宜，没想到雪面子洗衣服还这么干净。哎呀，洗的像新的一样。你有没有感觉？你们有没有从这个画面上看到，有一种焕然一新的感觉？好像这个颜色哈更鲜艳了。刚刚是什么颜色？紫色的那种紫，现在呢，藕荷色的。真管用啊！没让我失望啊，我还以为这东西是骗人的呢。<笑>我给你们看看效果啊，看到了吗？刚刚手指上面那两块呃大的东西，虽然洗的不是说百分之百的非常洁净，但最起码那些灰呀、啊、能洗掉的好洗地方全洗的干干净净。你就看这个针织里边这个颜色，这鲜艳度，你就看看，哎，像新的一样。朋友们，看上去像一双新手套，这个光线能看得到啊，不干净。刚刚手指那地方可脏可脏了，那地方是我拿东西啊、抱柴火啊什么的干活弄脏的，特别难洗，就用洗衣粉也很难搓。你看这雪面洗多干净啊，像新的似的。除了上面有点毛球，那是去不掉的，那跟脏不脏没关系，其他地方都干净啊。咱们洗裤子啊，这条裤子上面沾了油烟。真得力呀、啊！又洗
置いてますよ、ここに。就埋在雪里，是吗？主要是有摩擦力，要有摩擦力啊，最起码要雪，跟裤子有摩擦，让它把脏东西和那些不好的气味吧带到雪里面去。我这滑雪裤子不好洗，放在洗衣机里也不好洗，不透气的东西。我一般洗衣服下手很狠，达到目的为主。工作脏了，这么鲜艳的小裤子。新的，朋友们，我这衣服洗的有点时间长了，给我弄感冒了，打了好几个喷嚏，一下子鼻子就不通气了。哎呀，哈哈哈，你看这裤子下面新的，从这个色泽上面来看，贼拉的绿啊！嗯，我这裤子我们，哎，没有油烟味了，哎，真的没有油烟味了。其实它也不是很脏，就是沾了一点油烟味真的耶。啥味儿都没有，有一种大自然的味道。<笑>我就不搓了啊，这真的是管用啊！这雪，哎呀，不但洗省洗衣粉，还省水，还能当健身了，挺好的。我觉得在东北生活哈、啊，你得多发现，就是大自然的东西，好多东西都可以利用起来，增添不少乐趣，挺好的。这样的话。我过这种日子就不孤单了，对吧？自己找点乐。我们这儿，呃，算是封城吧，也不准外来人进来。我们也估计也是出不去吧。今天我六一还说呢，你不回上海呀？说你回上海你也回不去了，这么吓唬我。我说我也不知道。哎，好了，咱们拿着洗干净的裤子，还有这个。这小手套像新的一样，还有这个洗干，你看这小手套，紫色的哈，像新的一样。还有这个小手套，把雪面抖了抖了，咱们就回去了啊。以后你们来东北玩的话，也可以用雪面子洗洗表面的浮灰、脏东西，特别是衣服沾点油烟的味儿了，你还觉得我要是用洗衣机洗一下还不值当，你就可以用雪面子随便搓两下，搓完之后哈，它那个呃油烟味儿它就全全沾到雪面上就掉了，你这么一抖了。它全掉了，身上清新呐，全是清新的味道，全是大自然的味道，可好了。你再喷点香水，又可以出去嘚瑟去了啊！